ആയിട്ടാണ് റേസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് സോ അങ്ങനത്തെ ഓഫേഴ്സ് കുറെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയി ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോശമല്ലാത്തൊരു സ്കോർ ഈ ഒരു നിഗ്ന സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഡേയ്സ് ഹായ് എന്റെ പേര് രാധിക ലിജു ഞാനിവിടെ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ പെർപ്പസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തമിഴിൽ വായിച്ച പോലെ തന്നെ നീറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ അതായത് അടുത്ത മാസം നടക്കാൻ പോകുന്ന നീറ്റ് ഒരു ട്രയൽ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലം എടുത്തിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ച് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി നീറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ കൊടുക്കേണ്ട സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സോ എന്തിനാണ് ഇനിയുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് അതിനുശേഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിലാണ് നീറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീന്റെ നീറ്റ് സ്കോറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധേഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് സീരിയസ് ആയി എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിന്റെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ഫൗണ്ടേഷനായി ആക്ട് ചെയ്യും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വീക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒബിയസ്ലി യു വുഡ് ബി ചൂസിങ് എ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഫീൽ നിന്ന് നല്ലൊരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എൻ്റെ സ്കോർ ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഗുണം എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഫീ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് റേസിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് സോ അങ്ങനത്തെ ഓഫേഴ്സ് കുറെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയി ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു സ്കോർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്കോർ ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മോശമല്ലാത്തൊരു സ്കോർ ഈ ഒരു നിഗ്ന സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഡേയ്സ് അടുത്ത മാസം നടക്കാൻ പോകുന്ന നീറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി സബ്ജക്ട് വൈസ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സെവൻ ട്വന്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതായത് പകുതി സ്കോർ വരുന്നത് ബയോളജിയിൽ നിന്നാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ബയോളജിന്റെ സ്കോർ കിട്ടുന്നത് സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ ബയോളജി നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കാതെയാണ് പോയത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മോശം സ്കോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം പകുതി സ്കോർ ബയോളജി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോ ബയോളജിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട രീതി പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി നമുക്ക് അറിയാം ഡെഫിനറ്റ് ആയ സിലബസ് ആണ് എൻ സി ആർ ടി നേ വരുള്ളൂ ഉറപ്പാണ് പുറത്തുനിന്ന് വരികയാണെന്ന് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് വരിക ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തത്തെ ബുക്ക് ഒന്നും എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എൻ സി ആർ ടിന്റെ പുറമെ പോകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ബയോളജി ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒക്കെ ഡെഫിനറ്റ് ആയ സിലബസ് ആയി നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി എന്നാണ് വരുന്നത് സോ എൻ സി ആർ ടി റിപ്പീറ്റഡ്ലി വായിക്കാം ഇനിയുള്ള ദിവസം ഇൻ എഫ് ആൻഡ് മോർ ആണ് ബയോളജി എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് അത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും സാധിക്കും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈം അലോട്ട് ചെയ്യുക ബയോളജി വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ബയോളജി എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധം പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ന കമ്മിങ് ടു ഫിസിക്സ് ബേസിക് ആയ ഫോമുല
അധികവും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക സോ ഇൻഓർഗാനിക് പറ്റുന്ന അത്ര വായിക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വായിക്കുക ഞാനൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് പി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബോറിംഗ് ആയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് സോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുക ആ രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് സോ അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല നൗ കമ്മിങ് ടു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ മറക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ക്ലിയർ ആയി വരില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല പറ്റുന്നത്ര നോക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി ഇപ്പോൾ സോൾഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ഓർഗാനിക് ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്യാം കെമിസ്ട്രി ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ സി ആർ ടിയിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഫിസിക്സിൻ്റെ അത്ര ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അല്ല സോ വളരെ ടഫ് ആയിട്ട് തീരെ കിട്ടാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ഓർഗാനിക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വല്ലാതെ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രീവിയസ് ഇയറിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ക്രാഷിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സീരീസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് നിങ്ങളിപ്പം ത്രീ ഹാർ എടുത്തൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തി ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സോ ഇപ്പം എത്ര അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കുക ഫിസിക്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മെത്തഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പോയി ബയോളജി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിൽ ലാഭിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കണ്ടുവരിക പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അതിന് ആൻസർ കീ വെച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സോ കംപ്രൈസിങ് എവ്രിതിങ് ടുഗെദർ വോട്ട് ഐ സെറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കുക മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് പഠിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു ത്രീ ഹാസ് എങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ആ ത്രീ ഹാസിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ത്രീ ഹാസ് ആണ് സോ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിലൂടെ തന്നെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് സബ്ജക്ട് ബയോളജിക്ക് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അതും തന്നെയാണ് പകുതി മാർക്കും വരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ബയോളജി പറയുന്ന സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ മെമ്മറി വെച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരുവിധ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ബയോളജി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ അടുപ്പിച്ച് വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിന് അടുപ്പിച്ചിട്ട് ബയോളജിക്ക് ആയിരിക്കണം വീണ്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെമിസ്ട്രി ഇൻഓർഗാനിക് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിക്ക് എഴുതി പഠിക്കുക ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് വാസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല എഴുതി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉള്ള ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയേ ഈ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രയൽ മെൻറ്റാലിറ്റിയിലാണ് ഈ നീറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫേർട്ട് ഇടാൻ പറ്റും
സോ വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഇഫ് സക്സസ് വാസ് എ സെർട്ടൺ നിങ്ങൾ ഈ കൊല്ലം നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണാവോ ആ നീറ്റിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ രീതിക്ക് വേണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് മാക്സിമം ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ദിസ് എഫേർട്ട് ഇസ് നെവർ ഗോയിങ് ടു ബി എ വേസ്റ്റ് ഈ നീറ്റിനുള്ള നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് വരിക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റും മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടുമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നീറ്റിന് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് മാർക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല സോ റിലൈ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അതായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് കാരണം എനിക്ക് വന്നൊരു ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഞാൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് പക്ഷേ ഒറ്റയടിക്ക് അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് റിലൈ ഓൺ എ എഫ് നിങ്ങൾ നല്ല എഫേർട്ട് ഇടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഹോണസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നീറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അണ്ടിൽ വി നീഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം പേസ്